ராஜ்யம் వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రజల్లో వస్తున్నటువంటి అపూర్వ ఆదరాభిమానాలు చూసి కట్టుకోలేక ఓర్వలేక రేపు ఆయన ఎక్కడైతే ముఖ్యమంత్రి అయిపోతే ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుదాలన్నింటినీ కూడా బయటికి వెలికి తీస్తారన్న ఒక భయంతో ఆయన బతుకుండగా మేము మళ్ళీ అధికారం చవిచోడం అనే ఒక వెన్నుపోసలో వెనుక పుట్టినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ కో ఆయన్ని భౌతికంగా హంత ముందించాలి అన్నది జయంగా పెట్టుకుని ఆమె దాడి చేశాను ఈ రోజు మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కానీ పోలీస్ శాఖ మీద కానీ మాకు నమ్మకాలు లేవు ఉన్న ఫలంగా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థతో మీరు ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని వేసి ప్రత్యేకంగా విచారణ జరిపితేనే నిజానిజాలు వెలుగు వస్తాయి వెలుగులోకి వస్తాయని చెప్పి భావిస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా సిబిఐ విచారణ ఇయ్యాలన్నదే మా ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ దానితో పాటు కూడా నిందితుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కురవను కూడా ఇమీడియట్గా మీరు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టండి వాడు మీ అభిమానం లేక మా అభిమానం వాడి నోటుతో వాడే చెప్తాడు వాడి జోబులో పదకొండు పేజీలు లేక ఎలా వచ్చింది మేము దాడి జరిగిన సమయంలో వాడు జోబు ఏ లేక లేవు కానీ మీరు పదకొండు పేజీలు లేక వచ్చింది అన్నారు పదకొండు పేజీలు లేకలో రెండు పేజీలు ఆడుతూ చెప్పించాడు మీడియా ముందు పెట్టి రేపో మాపో మీకు చేతన అయితే ఇది కేవలం జగన్ గారిని అంత ముందించడం జరిగిన కుట్ర ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎవరు అడ్డు అనుకుంటే వాళ్ళని అంత ముందించడంలో ఆయన చాలా సిద్ధహస్తుడు గతంలో ఎన్టీ రామారావు గారిని కూడా మనం చూసాం మానసికంగానే కూడా ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోయినప్పుడు కనీసం ఆయన శవానికి పంచనామా కూడా జరగకుండా చంద్రబాబు నాయుడు కుట్రలో భాగంగానే ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆనాడు అంత ముందించారు ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా అలాగే అంత ముందించుదాం అనుకున్నారు కానీ ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రజలు దైవాశీసులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆశీసులు చిత్తశుద్ధ ఆయనకి శ్రీరామ రక్షణ ఉండబట్టి ఈరోజు ఆయనకు మాకు మిగిలాడని చెప్పి భావిస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాన్ని కూడా తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ కేంద్రం ఉన్న పరంగా సిబిఐ విచారణ వేయాలని లేకపోతే ఎక్కడ రాష్ట్రంలో ఉపేక్షించే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉంది